Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Fazli dan Mike Hart. Apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi? Realme telah melancarkan satu lagi telefon pita terbaru mereka iaitu Realme X. Peranti ini hadir dengan paparan skrin 6.53 inci OLED, dijana chip Snapdragon 710, memori sehingga 8GB RAM, storan sehingga 128GB serta bateri berkapasiti 3765 mAh. Ia turut membawakan kamera belakang 48 megapiksel selain kamera suara foto 16 megapiksel. Buat masa ini ia hanya diumumkan untuk pasaran China sahaja. Selain itu Oppo A5s kini ditawarkan untuk pasaran Malaysia. Ia dilengkapi dengan rekaan skrin 62 inci HD+, dijana chip MediaTek Helio P35, memori sebesar 3 GB RAM dan storan 32 GB. Melengkapkan perhati ini ia menyertakan kamera utama sebesar 13 dan 2 megapiksel, manakala kamera suara foto sebesar 8 megapiksel. Walau bagaimanapun, perhati ini masih menggunakan sistem operasi Android 8.1 Oreo dan antara muka ColorOS 5.2.1 selain hadir dengan bateri bersaiz 4230 mAh. Di Malaysia, ia boleh didapati bermula hari ini pada harga RM599. Honor Malaysia mengumumkan penawaran dua aksesori audio iaitu Honor Flypod Slide dan Honor Soundstone. Honor Flypod Slide dilengkapi dengan sokongan Bluetooth selain berupaya memainkan audio selama 12 jam dengan sekali pengecasan manakala Soundstone pula hadir dengan sokongan mikrofon untuk panggilan berkumpulan serta membawakan bateri berkapasiti 700 mAh. Untuk pasaran tempatan, Honor Flypod Slide ditawarkan pada harga RM349 sementara Honor Soundstone pula ditawarkan pada harga RM149. DJI memperkenalkan kamera aksi terbaru yang dinamakan DJI Osmo Action. Ia membawakan rekaan panel dual screen iaitu skrin hadapan yang bersaiz 1.30 inci manakala skrin belakang 2.25 inci dengan sokongan tersentuh. Peranti ini menggunakan sensor CMOS 12 megapiksel selain menyokong sokongan Wi-Fi dan Bluetooth. Buat masa ini tarikh penawaran untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan. Akhir sekali pencetakan National Malaysia Berhad PNMB kini telah melancarkan aplikasi PFO untuk menangani isu transaksi nilai tunai, dompet digital dan pengurusan kewangan. Aplikasi ini menawarkan pelbagai perkhidmatan secara digital termasuk pembayaran bil utility, bank digital dan platform e-subsidi. Untuk maklumat lanjut, pengguna boleh melayari laman rasmi PFO untuk mengetahui maklumat mengenai servis yang ditawarkan. Jadi itu adalah rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amaz 24.